సంచలనానికి తెర తీయాలని నేను అనుకోలేదండి నేను గత సంవత్సరాలుగా కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రెస్ లో ఉన్న మూలంగా ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కనబడుతూ ఉంటారు శ్రీ సరదాగా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వచ్చు కదా ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి మనకి ప్రెస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళందరికీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉంటున్నాయి సో యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సరదాగా చేసిన ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళావు ఆ పెయిన్స్ మామూలుగా ఎవరు చెప్పరు నువ్వు ఒక రిపోర్టర్గా అలాగే న్యూస్ రీడర్గా వర్క్ చేసావు అసలు మీ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయని అడిగినప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అప్ అయ్యాను అనమాట వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత ఓపెన్ అప్ అయ్యాను నేను అప్పుడప్పుడు ఎఫ్బి లైవ్స్ చేసేదాన్ని నాకు అరవై లక్షల మంది ఫ్యాన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళతో కూడా అప్పుడప్పుడు నా పెయిన్ పంచుకునేదాన్ని అప్పుడు వాళ్ళు పౌన్లే శ్రీరెడ్డి ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది నువ్వేమి బాధపడుకు మేము ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్న ఈ గుడ్ డైరెక్టర్లకి ప్రొడ్యూసర్లకి ఏమైపోతుంది ఎందుకు అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు అని వాళ్ళు విరుచుకు పడేవాళ్ళు ఇంకా నేను వాళ్ళు బాధపడటం తప్ప ఏమీ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో అలా ఉన్నాము బట్ అనుకోకుండా మొన్న ఒక రోజు చేసిన ఇంటర్వ్యూలో ఇంకా నేను బర్స్ట్ అవుట్ అయిపోయాను అనమాట కొంచెం డోస్ పెంచాను ఇలా ఇలా ఉండటం మంచిది కాదు అలాగే నాతో పాటు చాలామంది అమ్మాయిల వ్యధలు కూడా అంటే నాకు ఒక గ్రూప్ ఉన్నారు అమ్మాయిలు ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నాము సో మేమందరం ఎంత సఫర్ చేస్తున్నామో మాకు తెలుసు సో ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఎలా ఉంటాయో పెళ్లి చేసుకోమని ఉంటారు కదండి బేసిక్గా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి పంపించేస్తే పెద్దవాళ్ళ బాధ్యత వదిలిపోయింది అనుకుని ఫీల్ అయ్యే మన ట్రెడిషన్ ఉంది ఒకటి సో ఇంకా అలాంటి ప్రెషర్స్ మధ్యలో ఇక్కడికి నెగ్ నెగ్గుకు రావడం పెద్ద కష్టం అయిపోయి ఇంకా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఓపెన్ అప్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి సో ఎవరు ధైర్యం చేయకపోయేసరికి నేను ధైర్యంగా కొంచెం ముందుకు వస్తుంది మీడియా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టమా అంటే యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చారు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు తను చెప్పింది అనమాట బాగున్నావు కదా ట్రై చెయ్యి నేను ఆల్రెడీ న్యూస్లోనే ట్రై నేను చేస్తున్నాను నీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై చేయొచ్చు అన్నప్పుడు అలా వచ్చి జాయిన్ అయ్యానండి సో జాయిన్ అయిన తర్వాత అంటే ఇంట్లో ప్రెషర్ ఉంది అంటే మాకు కొంచెం పర్సనల్గా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయినప్పుడు అమ్మ నాకు డిగ్రీ అయిపోయింది ఇంకా నాకు ఇంకా చాలు నాకు ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం ఉండదు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ని రానివ్వవు బయటికి పంపించవు ఒక లిప్స్టిక్ వేసుకొని ఇవ్వవు ఒక నెయిల్ పాలిష్ చేసుకొని ఇవ్వవు నాకు ఇలా ఇష్టం లేదు నాకు నేను సంపాదించుకుంటాను అని చెప్పేసి ఇల్లు వదిలేసి ట్రైన్ ఎక్కేసాను అనమాట సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ ఫ్రెండ్ ఆదుకుంది సో ఒక బాధలు పడే వాళ్ళకి బాధల గురించి తెలిస్తే కాదు అలాంటి రైట్ టైంలో ఉద్యోగం వేయించింది పాపం అంతేగాని మీడియా అనేది నాకు నా చదువు కూడా కొంచెం ఉపయోగపడిందండి నేను బేసికలీ బిఏ పాలిటిక్స్ చదువుకున్నాను పొలిటికల్ సైన్స్ సో ఇంకా అది నాకు కొంచెం ఉపయోగపడటంతో దానికి తోడు నేను చదువుకునేటప్పుడే కంప్యూటర్ కోర్సెస్ బ్యూటీ కోర్సు ఇవన్నీ చేశాను అనమాట ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు చేశానో తెలియదు కానీ సో ఇంకా నేను ఎక్కడ తడబడాల్సింది కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా నాకు గళ అంటే అనర్గళంగా మాట్లాడడానికి ఒక తెలుగు బాగా వచ్చి మా ఇంట్లో లలిత శాసనామాలు విష్ణు శాసనమాలు ఇవన్నీ మాకు నోటుకు వస్తాయి భగవద్గీత శ్లోకాలు పొద్దున లెగిస్తే నేను వినే చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాలు ఇవన్నీ నేను చదువుకునే బుక్స్ వీటన్నిటి ప్రభావం నా మీద చాలా ఉంటుంది అనమాట సో ధైర్యం అనేది కొంచెం ఆల్రెడీ మనం ఈ వివేకానంద పుస్తకాలు ఇవన్నీ చదువుకున్నప్పుడు ధైర్యాన్ని ఇంకా ప్రత్యేకించి ఎవరు నూరు పోయక్కర్లేదు మన రక్తంలో ఉండక్కర్లేదు చదువుకునే బుక్స్ మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ నువ్వు నువ్వు భయపడిన రోజు చచ్చిపోయినట్టే అని అన్నాడు వివేకానంద నేను ఏడవట్లేదండి బాధ గుర్ ఇప్పుడు మీరు కింద పడినప్పుడు అమ్మ అంటారు అమ్మ కూడా అనుకోకుండా నన్ను నిలబడలేరు కదా అంటారు కదా అది కన్ క ఇప్పుడు ఏడుపొచ్చినప్పుడు ఏడవాలి అని మగవాడు కూడా ఏడవాలి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అని చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పారు బాధ ఉన్నప్పుడు లోపల ఎప్పుడైతే నొక్కేసుకుంటామో అండి ఆ పెయిన్ ఏదైతే ప్రెషర్ 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 పడుతుందో ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక రోగ రూపంలో బయటకు వస్తుంది అది నేను కొన్ని ఒక నాలుగైదు రోజులు నేను కొంచెం విపరీతంగా ప్రెషర్లో ఉండి నిద్రపోలేక ఆ బాధలు ఎందుకు అలా ఉండిపోయానండి ఒక నాలుగు రోజులు సరిగ్గా నాకు నిద్ర రాలేదు అసలు చావో రేవు అనే సిచ్యువేషన్లో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు ఏం చేస్తాయి అంటే కమిట్మెంట్లు ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమి చేయలేకపోతున్నప్పుడు చనిపోదామా బతుకుదామా అనే డైలమా నిజంగా సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయండి ఎంత ధైర్యవంతులకైనా క్రియేట్ చేస్తాయి అంత మొండిగా బతకాలి బతికేస్తాం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనం నిజంగా బతికేస్తాం ఎక్కడో ఒకళ్ళు చనిపోతారు కానీ ఆ బాధ వచ్చినప్పుడు ఆలోచన రావడం అనేది చాలా సామాన్యమైన విషయం
ఇప్పుడు మన మనకున్న అవయవాలు ఈ ఇదేంటి జ్ఞానేంద్రియాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే మన అవయవాలన్నీ రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా స్పందించకపోతే ఇంకెందుకు పెయిన్ కి స్పందించకపోతే నేను రోబో అవుతాను కానీ మనిషిని ఎందుకు అవుతాను సినిమా అవకాశం నేను పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్నానండి పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్న వెంటనే కోఆర్డినేటర్ వెంటనే ఇప్పించేసాడండి సో అది అప్పుడు తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఆ ప్రొడ్యూసర్ గొప్పతనం ఏంటంటే నాకు తెలుగు వాళ్లే కావాలి సో ఈ అమ్మాయి బాగుంది పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఇప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్కి టేస్ట్ ఉందని మిగతా ప్రొడ్యూసర్లందరికీ టేస్ట్ ఉండాలి అని అని ఏమీ లేదు సో నేను నా నా అబద్ధం ఫ్లాప్ అయింది సో నెక్స్ట్ అరవింద్ టూ కూడా ఫ్లాప్ అయింది ఆ ఫ్లాపుల దృష్ట్యా మళ్ళీ తర్వాత అవకాశాలు కరువైన అని నా ఉద్దేశం మీడియాలోకి వెళ్ళడానికి కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి నాకు అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజింగ్ చేసి ఉండటం మూలంగా ఒకవేళ డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతుందేమో అనే భయంతో అప్పటికే మళ్ళీ కొత్త ప్రవాహం రావడం అంటే కొత్త యాంకర్ల పరిచయం అవ్వడం ఇవన్నీ రకరకాల కారణాల దృష్ట్యా మళ్ళీ నాకు రాకపోయి ఉండొచ్చు అంటే మా టీవీ వాళ్ళు ఈ టీవీ వాళ్ళు ఇచ్చారండి న్యూస్ ఛానల్స్లోనే కొంచెం కష్టమైంది నా సాధన లేకపోతే నా తెగింపు దీని బరి తెగింపు అంటారా లేకపోతే ఒక పోర్న్ గురించి మాట్లాడేసింది మమ్మ ఇదేంటి ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి దాని గురించి ఇలా మాట్లాడుతుంది పక్క లెక్కందే పక్క నలగందే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు రావట్లేదు అని చెప్పేసి అంటుంది ఇవన్నీ ఏ ధైర్యం చూసుకుని ఈ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది అని అంటే కేవలం ఆకలి నకనకల ఆడుతున్నప్పుడు నిజమైన వ్యధలు నిజమైన కన్నీళ్లు చూసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ప్రమోషన్ కోసం కష్టపడరా మీరు టీఆర్పీల కోసం కష్టపడరా నేను అడిగే దానికి సమాధానం చెప్పండి నా నా క్వశ్చన్ కి ఒక కన్క్లూషన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తారా లేదా మీరు ఉన్న పొజిషన్ కోసం ఎదగడానికి ట్రై చేస్తారా లేదా మరి నేను చేసేది అదే కదండి ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో అన్నం మీరు తినకోకుండా బయటకు పెడతారా లేకపోతే చెప్పేదానికి అర్థం లేదండి నేను చెప్పేది విన్నాను నేనేమంటున్నానంటే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తినే అర్హత హక్కు ఆ నోకల మీద రాసే పేర్లు మా అయ్యి ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళ అయ్యి ఉండాలి మేం తినగా మిగిలిన మెతుకులు ఏమైనా ఉంటే బయట వాళ్ళు వచ్చి తినాలనేది నా ఉద్దేశం అంటే ఇప్పుడు నన్ను రిప్రజెంట్ అంటే శ్రీరెడ్డి మాట్లాడట్లేదండి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నారండి ఇప్పుడు అందరూ సెల్ఫీ వీడియోస్ ప్లస్ మళ్ళీ వాళ్ళందరూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మేము కూడా సఫర్ అవుతున్నాం అంటే హాలీవుడ్లో వచ్చింది మీ టూ అనే ఉద్యమం లాగా ఇప్పుడు మేము కూడా సఫర్ అవుతున్నాం శ్రీరెడ్డి మాట్లాడే దాంట్లో ఖచ్చితంగా నిజం ఉంది అంటే మన యూట్యూబ్ లైకులు చూసుకున్నా లేకపోతే వ్యూవర్స్ చూ చూసిన అది కేవలం నేను అది ఫేక్ అని నేను అనుకోవట్లేదండి అదంతా నిజం జనాల ఎంత సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అమ్మాయి మాట్లాడే దాంట్లో నిజం కనబడుతుంది టీఎఫ్ఐ నువ్వు మీరందరూ మారరా మీ చేతుల్లో ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుని కూర్చుని ఉంటారు మీ ఇంత ఈ జాడ్యం ఎప్పుడు వదులుతుంది మీరు బయట వాళ్ళని తీసుకురావడం ఎప్పుడు ఆపుతారు ఏ తెలుగు అమ్మాయిలు మీకు మనుషుల్లా కనబడట్లేదా తెలుగు అమ్మాయిలకు తగ్గట్టు కథలు రాసుకోండి నేటివిటీకి తగ్గట్టు మారండి అని చెప్పేసి మరి మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆకలి తీర్చుకోకుండా ఎంతసేపు నా కొడుకులే తినాలి నా మనవలే తినాలి నా కూతురులే తినాలి నేను కోట్లు కట్టుకుంటా కోట్లు వేసుకుంటా నా పీటలు కదిలిచే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఒకదాన్ని రేపు పొద్దున్న కొన్ని వందల మంది అవ్వచ్చు కొన్ని కోట్ల మంది అవ్వచ్చు ప్రపంచం వ్యతిరేకిస్తున్నా ఇది ఎక్కడికి వదాకా ఒకటండి మీరు అనుకుంటున్నారేమో శ్రీరెడ్డికి రెండు అవకాశాలు ముష్టిగా ఎరగా వేస్తే ఈ రోజు రేపు పొద్దున్న నోరు మూసుకుని కూర్చుని తన పని తను చేసుకుంటుందేమో మొన్న అవతల అంతకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మురిగి పక్కకు జరిగిపోయారు వాళ్ళకి అవకాశాలకు రాగానే అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏమో నా యుద్ధం ఎప్పటికీ ఆగేది లేదు ఏ ఆకలి వ్యధ నేను విన్నా కూడా నేను ఊరుకునేది లేదు ఎవరైనా శ్రీరెడ్డి నీ గళం వినిపించాలి నేను నేను ఇక్కడ మాడిపోతున్నాను నాకు నేను ఇలా స్ట్రగుల్ అయిపోతున్నాను నా వల్ల అవ్వట్లేదు అంటే ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళ వైపు నుండి పోరాడుతానండి మీకు తెలీదా మీరు ఒక జర్నలిజంలో ఉన్నారు తమిళ్ మీద తమిళ వాళ్ళకి ఎంత అభిమానం అండి ఈవెన్ ప్రజల దగ్గర నుంచి పొలిటీషియన్స్ దగ్గర నుంచి మూవీ ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఉండే సింపుల్ సిటీ దగ్గర నుంచి ఒక హీరోలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత మర్యాదగా ఉంటారో ఒక సెల్ఫీ ఇచ్చేటప్పుడు విక్రమ్ది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయిందండి సెల్ఫీ అతను లాగేస్తున్నాడు దగ్గర తీసుకుని సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు ఎంత పొలైట్గా ఉంటారండి మన టాలీవుడ్లో అంత అలా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి టాలీవుడ్లో ఎంత సిక్స్ ప్యాకులు చేసుకుని చే చే చూపించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎంతసేపు కృష్ణ కొడుకులు లేకపోతే చిరంజీవి కొడుకులు లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ త చిరంజీవి తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్లు వీళ్ళే ఉండాలండి నేను రావద్దని నేను అన్నట్లేదు ఓకే వాళ్ళకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి తరతరాలుగా అభిమానిస్తున్నారు అది
లేదు ఇది ఎలా అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఒక ఎలా ఉంటుంది ఎంత మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇన్ టైము అవుట్ టైము నోట్ అవ్వడానికి ఒక తంప్రింట్ వేస్తాము సో అలా రాగానే వర్క్ చేసుకోవాలి వర్క్ చేయకపోతే వాడిని పంపించేస్తాము ఎంత ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటాము ఇది ఎందుకు టాలీవుడ్ లో రాదు ఆ ప్రొఫెషనలిజం ఎందుకు టాలీవుడ్ లో రాదు ఇష్టారాజ్యంగా ఎందుకు తయారవుతుంది ఎందుకు ఉండిపోతుంది కొంతమంది చేతుల్లో ఇది సార్ నా క్వశ్చన్ నేను ఒక అమ్మాయిని అవ్వచ్చు ఒక్కదాన్నే అవ్వచ్చు లేకపోతే నేను ఒక చిన్నదాన్ని అవ్వచ్చు నేను నాకు అంత స్టేటస్ లేకపోవచ్చు బట్ నేను పోరాటం మొదలు పెట్టాను చూద్దాం ఎంతవరకు వెళ్తుందో ఇది పోరాటం టెక్నీషియన్స్ అందరికీ రా టెక్నీషియన్స్ అందరూ ముందుకు రావాలి టెక్నీషియన్స్ అందరూ అన్నం తినాలి ఒక కెమెరామెన్ దగ్గర నుంచి ఒక లైట్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్ దగ్గర నుంచి డాన్స్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి తెర వెనకాల ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో అందరూ దగ్గర నుంచి అందరి కడుపు నిండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అందరూ వాళ్ళ 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 కుటుంబాలతో హ్యాపీగా ఉండాలి ఏ రోజు నేను ఇబ్బంది పడుతున్నాను అనే స్థాయికి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నమ్ముకున్న ఏ ఒక్కడు ఆకలితో ఉండకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం అబ్బియస్లీ అండి నన్ను క్యారెక్టర్ అని అడిగితే మాత్రం నేను అసలు ఊరుకునేది లేదు క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేయాలండి నేను కాదు లేకపోతే నా లాంటి అమ్మాయిలు నిన్ను బట్టం శ్రీ లేకపోతే నీ నీ ఫ్రెండ్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేయన్నా కూడా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చాలామంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు మరి మేము సైడ్ క్యారెక్టర్స్ చేయమండి మెయిన్ క్యారెక్టర్సే చేస్తాం నేను సౌత్ టిపికల్ లుక్స్ ఉంటాయండి నేను అన్నం తింటాను నేను బొద్దుగా ఉంటాను లేకపోతే 